All right, for those of you who were not here in the beginning, again, I am Mrs. Bowman. I am the principal here at Jackson. Mrs. Ashley Doig is gonna be um, coming in here in a little bit to do some of the slides. She is the acting assistant principal here at Jackson. Ok, nuevamente para las personas que se acaban de conectar, eh, yo soy la señora Bowman, la directora de aquí de esta escuela, y la señora Ashley, uh, Ashley Dawn, que es la asistente del director um, actual ahora. This is our reopening week schedule. Currently, teachers are working with us for professional development this week, and this will be our schedule for next week for the first week of school. Esta es la, la, el horario de la reapertura eh, de clases de esta semana, de la próxima semana. Eh, los maestros actualmente están tomando uh, una capacitación profesional. On Monday, Tuesday, and Wednesday, we are going to have opportunities for the parents to come into the building with their children to pick up a device and to meet the teacher, to get their login information for all of their classes, and to ask any questions that they might have. El lunes, martes y miércoles vamos a comenzar la escuela donde eh, los, todos los padres van a tener la oportunidad de venir a la escuela a recoger su computadora, conocer a los maestros y darles la información de cómo sus niños van a conectarse a los programas. Those meetings will be scheduled this week, so expect to get a phone call from your child's teacher on Thursday. Estas, estas, estas reuniones se van a ser programadas a uh, esta semana por los maestros. Así es que por favor eh, esté al pendiente de las llamadas del maestro para programar esta reunión el jueves. On Thursday, September 3rd, it will be the first day for in-person classes for special education students and for EL students. El jueves. All, all other homeroom teachers will hold their first Zoom meeting. Okay, el jueves, día 3 de septiembre, va a ser el primer día en persona para los estudiantes que han optado recibir la, uh, los servicios de educación especial en persona, al igual que las, eh, los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. El resto de los maestros van a tener su primera reunión a través de Zoom. On Friday, this is our practice run day, our virtual learning day. You will have your students sign on to the sessions, the live sessions with their teachers, so that we can see if there are any issues with devices or with connections. El día viernes va a ser el primer día de práctica para conectarnos virtualmente. Como quien dice, es un día de práctica donde los estudiantes se van a poder conectar y se van a enterar si hay algún problema uh, con la computadora o conectándose. The York City School District's goals, as always, are to keep our students as safe as possible, to provide excellence in education for them through this virtual learning opportunity, to provide them personalized education when they need it, and to communicate with our stakeholders at every step. Las metas del distrito, como siempre, primero, más que nada, es eh, mantener la, la seguridad de los estudiantes, a ofrecerles a una educación de, de excelencia donde ellos puedan participar, eh, procurar una personalización y colaborar con, con ustedes y también entregar una comunicación lo más efectiva posible. This slide explains why the district has decided to go to a virtual model. Um, it has to do with the Pennsylvania Department of Education and the Department of Health's recommendations. 
Esta es una de, la, de las gráficas mostrando el por qué el distrito decidió a tomar la decisión de comenzar la escuela virtualmente y básicamente es, son por las recomendaciones del Departamento de Educación de Pensilvania al igual del Departamento de Salud. Since we are in the moderate, York County falls in the moderate area for COVID cases, which puts us in the yellow phase. The suggestion or the response is to have in-person learning and remote learning. So that's the reason why the district is going forward with the plan. Y como en estos momentos, eh, la ciudad de York está en una zona mo moderada de enfermedades de, de la pandemia, eh, la respuesta a esta situación es de que nosotros tenemos, podemos hacer la educación uh, combinada, tanto eh, forma remota o virtual como en persona. For the virtual learning, for the students in the school district of the student of York, they will have four, a minimum of four live teaching sessions a day. The lessons will be taught by their, the teachers that they would have had in person here. And the instructional learning is implemented and scheduled and daily attendance and participation is expected. Ok, la instrucción virtual para el distrito de la ciudad de York consiste en por lo menos cuatro lecciones en vivo diarias. Eh, las lecciones o las clases van a ser enseñadas por a los maestros del distrito y eh, un horario para las instrucciones va a ser implementado y la asistencia diaria es requerida. Right now we are proposing this virtual learning for nine weeks. The district will be issuing devices and the schools will be open on certain days for small group sessions. Por el momento vamos a, a, a comenzar nuestro aprendizaje virtual eh, el 31 de agosto por las primeras nueve semanas de, de clases. Eh, el distrito les va a estar proporcionando los computadores y las escuelas van a estar abiertas para instrucción en grupo pequeño um, para darles el apoyo a esos estudiantes. Parents also have the option of Bearcat Cyber Academy. And the difference between virtual learning and Bearcat Cyber Academy is that on the Cyber Academy, they are recorded lessons that can be watched at the child's time of choice. And the activities that need to be completed need to be completed by a certain time. Students do not need to be face to face with their teachers. El distrito, los padres también tienen la, la oportunidad. I'm sorry, Ms. Bowman, can you go back? Okay. Eh, los padres también tienen la oportunidad de decidir si ustedes quieren eh, registrar a su estudiante en la academia cibernética. La diferencia entre las clases virtuales y la academia cibernética es que en la academia cibernética los niños van a aprender de una lección previamente grabada y ellos van a hacer unas, unos trabajos que estén indicados en esa lección y no van a tener la clase eh, cara a cara con el maestro, no van a tener la clase en vivo. Y esas actividades la pueden completar a cualquier hora del día. I like to take um, a moment to stop here and see if there are any questions. If anybody has questions between what virtual learning is and what the cyber, Bearcat Cyber Academy is. En este momento vamos a detenernos un poquito para si alguien tiene alguna pregunta para, en cuestión solamente si comprenden la diferencia entre la escuela virtual y la escuela cibernética. Okay, I don't see any questions. Okay, por el momento no hay ninguna pregunta. Okay. 
Okay, the question is... Oh, sorry, go ahead. Yeah. Are the classes going to be directly uh, in the school? Sorry, I... That's it. okay. So... No. Go ahead. Yeah, yeah, no, you're, you're fine. So the classes are not... There's two types of classes. There are the online classes and they will not be in the school. The students will sign on to a um, Google Meet session. It's sort of like what we're doing right now. And they will have a conversation back and forth with their teacher. There will be direct instruction. Okay, I, en este momento, eh, hay dos tipos de lecciones que se les dará. Eh, la clase en línea, que es como lo que estamos haciendo ahorita, eh, los maestros van a enviar un enlace a través de Google, la, la plataforma Google Meet, y va a haber una, un, una interacción como la que estamos haciendo ahorita en vivo. If the student is an EL student or a special education student, they will be given the opportunity to come into the school to receive um, services face-to-face -face from a teacher, but it will not be all day, every day. Para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, van a tener la oportunidad de venir a la escuela para recibir el apoyo directo en persona, um, pero solamente eh, unos días a la semana, no todos los días, y un par de horas solamente. Did that answer your question? Does, does that make sense? Eh, ¿Esta respuesta contestó su pregunta? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Es María Rodríguez. Yo tengo una pregunta. Este, mi hijo tiene ADHD y también tiene problemas visuales. Entonces, ¿cómo, hace, ¿cómo hago yo para poderle enseñar en línea? Va para primer grado, es hiperactivo y sin, cinco horas, cuatro horas en una computadora no va a estar. Además, es solito. Yo no, no, no tengo como que todo ese tiempo para pa, pa poder este, enseñarle cómo debe ser. Y también okay. yo tengo problemas de la vista para poderle enseñar. Tengo que hacer las cosas bien grandes. Y a él se le va a hacer un poco difícil porque él ve más que yo. Okay, hasta ahí, gracias. Uh, the question is, uh, my son has um, uh, ADHD, ADHD. Mm -hmm. yes, and also he has visual problems. Mm -hmm. Plus, he's very hyper, and I don't think that five hours and a half he's going to be able to, to sit down and be working with that. I think it's going to be too much. And also... Um, Uh, I have a, a vision problem, so I don't know how I can support him. Okay, so his special education caseworker will reach out at some point this week to talk about possibly having some sessions in the building. And if she um, holds on for a few more slides, we'll talk about the tentative schedule. It is not five and a half hours at the computer straight. Ok, um, mamá, entonces eh, una persona de educación especial se va a poner en contacto con usted esta semana para darle la oportunidad de escoger uh, y ofrecerle unas sesiones para que él pueda venir en persona. Uh, si nos da un poquito de tiempo, más adelante les vamos a, a, a también aclarar más información acerca de educación especial. ¿Cuántas horas sí. estarían en la escuela? Uh, so how long will they be in school? Todos los niños, no solamente los de especial. All the kids, not just a yellow, not, not just a special ed. So none of the students are, regular education students are not coming into the school at all. All students are automatically enrolled in the virtual learning. The only way that a student will come into the building is for a small group based on their individual needs, either special ed needs, EL needs, um, social and emotional needs, counseling needs, um, speech needs, those types of things. 
Ok, queremos aclarar que todos los estudiantes van a estar en línea, no van a venir a la escuela a excepción de los niños que tengan eh, necesidades de educación especial, que tengan, uh, que estén aprendiendo inglés como segundo idioma o estén recibiendo algún tipo de terapia, ya sea terapia del habla, uh, donde se les va a hacer cita y van a tener un pequeño horario. Pero el re todo el resto de los estudiantes van a estar en casa aprendiendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quería hacer una pregunta. Mi nombre es Bianca Almanzar. Yo tengo una niña de 5 años. ¿Ella te puede acceder a la computadora y coger clase online? Ok, the question is, the question is, I have a five-year-old. Um, is she going to be able to get a computer and access the programs? So if you just hold on to that question, we're going to get to that in a few slides. So okay. I'm going to, I'm going to keep going on the slide here. For the virtual learning and the reopening, all students are going to be enrolled at their home school and they are going to have a mix of live lessons and independent work each day. Okay, so uh, si nos esperan un ratito, vamos a continuar con la presentación y más adelante todo este tipo de información va a estar indicada. Um, so procuren esperar eh, sus preguntas um, para, para el final de esta presentación. Um, eh, eh, las claves, los puntos claves para el aprendizaje, la reapertura del, de la escuela es de que todos los estudiantes están registrados eh, para comenzar las clases virtualmente. Uh, todos los estudiantes van a tener lecciones mixtas, tanto en vivo como trabajo independiente en casa. Pregunta. ¿Cuándo podríamos recoger la computadora para las clases virtuales? Ok, por favor mamá, si nos espera, más adelante le van a dar esta información, ok? So this is a schedule, an example of a schedule. If you look at the schedule, students are in a session from 9.15 to 9.45. There is a half an hour session. They ok. Have este es, este es un ejemplo del horario. Por ejemplo, ustedes ven que de 9 a 15 a 9 a 45, los estudiantes tienen una lección en vivo. Esto viene siendo más o menos por media hora. Their next session, which will either be ELA or math, is from 9.45 to 10.15. And then they have a half an hour of practice. They are not on the computer during this practice. They are working on whatever activity the teacher has assigned them. Ok, entonces después eh, a las de 9.45 a 10.15 también tienen nuevamente otra clase en vivo, ya sea la clase de lectura o la clase de matemáticas. De 10.15 a 10.45 los niños van a estar haciendo un trabajo independiente a que el maestro les indique y esto quiere decir que los niños no van a tener que estar conectados a la computadora en ese momento. That same process happens for session two and session three. They will have a live session with their teacher and then they will have a half an hour of work that needs to be completed. Entonces, eh, la, misma, la misma situación ocurre con las siguientes lecciones en vivo que son la, la lección número dos, la número tres. Después de cada sección en vivo, los niños uh, tienen trabajo independiente, se les da un almuerzo, para, un tiempo para que tomen su almuerzo y eh, no tengan que estar conectados a la computadora. The hour from 1.45 to 2.45, the students are going to be working on Success Maker or another computer program specifically for their needs. But this is also when teachers are going to be setting up special small group sessions with two or three students to work with those students online virtually with what those students need. Y también, por ejemplo, eh, de 12, de 1.45 a 2.45, los niños van a estar completando ejercicios o asignas, trabajos o asignaciones en el programa de Success Maker 
uh, pues ellos los van a estar haciendo solito, independientemente. Y en ese momento los maestros van a aprovechar ese tiempo para trabajar virtualmente con algún grupo o de, de estudiantes que tenga la necesidad de, de conectarse y aprender uh, un poquito más. Students are only in school from 9.15 to 2.45. Entonces los estudiantes solamente están en clase desde, eh, o en la escuela desde las 8.15 a las 2.45. If a parent is interested in the Bearcat Cyber Academy, this is for parents whose students cannot be online at a specific time during the day. With the Cyber Academy, they can work on the assignments whenever they need to, evenings, weekends, however it works for them. This option down here, this option requires the students to be more independent and you must let the school district know that you are interested in cyber. You will not automatically be enrolled in cyber. Eh, la Academia Cibernética está disponible también para, lo, para las familias y los estudiantes que no pueden asistir a las clases en vivo durante el día. Uh, las asignaciones, las tareas son completadas por los estudiantes a cualquier hora del día um, y también eh, tienen que estar conectados uh, pues por lo menos una vez al día haciendo sus, a sus asignaciones. Eh, de esta, en esta forma, eh, la, la academia cibernética se requiere que los estudiantes sean más independientes, que ellos puedan trabajar más independientemente sin la ayuda mucho del, del, del maestro. Y esto tiene que ser un registro por separado. Así es que si esta es una opción para ustedes, que ustedes quieran hacerlo, ustedes tienen que comunicarse con el distrito para poder hacer el registro. At this point, I'm going to turn it over to Ashley, to Mrs. Doig, and let her... Um, share with you the next few slides. En este momento voy a, a, a pasar la voz para, con la maestra Ashley uh, Doyne para que ella comparta el resto de la información. Good evening, everyone. Again, um, my name is Mrs. Doig. Um, some of you, if I'm a familiar face, you may know me from Hannah Penn. I've been in Hannah Penn the past six years, so this is year number seven for me in the district. Ok, buenas tardes a todos. Eh, soy, la, soy la señora Doyne y algunos de ustedes posiblemente me reconozcan. Uh, yo he trabajado en la escuela Hannah Penn por seis años y este va a ser mi uh, año número siete. So, as far as student expectations, and some of this Mrs. Bowman may have mentioned already, um, but with the virtual learning, they are expected to log on every day. Um, participate in their live classroom lessons for possibly more times a day, depending on their schedule. Okay, estas son algunas de las expectativas de los estudiantes. Claro que estando de forma virtual, los niños tienen estas expectativas. Se espera que los niños se conecten um, al trabajo escolar uh, todos los días, que participen en las clases en vivo, Uh, por lo menos cuatro veces al día. And then additionally attend or be available um, for any other appointments or meetings online from their teachers, our social worker, our counselors, or any interventionist, just as they would if they were in school, so that those people or our staff can continue to support our students in their academics. También se requiere que ellos asistan a cualquier tipo de cita programadas ya sea por los maestros, los trabajadores sociales, los consejeros o cualquier persona que les va a proporcionar uh, algún tipo de apoyo. Okay. And Mrs. Bowman, you'll have to click ahead for me. Yep. Thank you. Mm -hmm. As far as parent or family expectations and before I read through the slide, um, I think I can speak for both of us in saying that we just want you to do the very best that you can given the situation that we are all in. So um, anticipate that we are going to be very patient with you and your family in working through this and know that we are here to help you through every step of this process because for some of you, this is going to be very new. There is a lot coming your way. 
Ok, antes de comenzar eh, con esta información, eh, yo quiero hablar pues uh, de, de ambas partes, tanto de, de como mamá como maestra. Entonces nosotros entendemos que esto para algunos de ustedes puede ser uh, mucho para ustedes, pero solamente queremos pedirles que den lo mejor de ustedes y en cualquier momento nosotros estamos aquí para ayudarles. So to the best of your ability, some recommendations are that you find a spot um, in your environment where your student can work without distractions, where they can have materials available for them to work and check on their work throughout the day or again as you are available. Ok, uno de los, prim eh, de los primeros puntos es que ustedes como padres tienen que encontrar un lugar especial para sus niños que ellos puedan trabajar donde este lugar eh, que sea de preferencia fuera de distracciones, que no estén uh, distraídos con, con algún juego, la televisión, etc. Y este, que ustedes constantemente estén checando que ellos estén haciendo los trabajos. And most importantly, to summarize this slide, um, is mainly just be open and, and look for communication from our teachers. Um, with not having everybody in face-to-face, -face, that contact is going to be very difficult to maintain. So um, look for phone calls, look for emails, look for text messages, um, anything that we are putting out to try to stay connected to make sure um, that your family, your child is, is getting what they need from us. Y en general, para eh, hacer un resumen de esta información en esta página, este, les queremos hacer que esto es muy, muy importante, de que ustedes um, uh, tengan mente abierta a, a, estas, a estas opciones. Y también es importante que ustedes eh, estén en una comunicación constante con los maestros, ya que no podemos verlos cara a cara. Eh, este tipo de comunicación, ya sea por medio de teléfono, por medio de correo electrónico, a mensaje de texto, a, por medio de Facebook, etc. Traten, por favor, de estar lo más conectado posible. Ok. Unless there's anything else, Mrs. Bowman, you can go ahead. Ok. As far as um, special education students, There are a team of teachers and administrators at our central admin building that are working on making sure that those families are contacted as far as what they um, would like for their students as far as in person or virtual instruction. En cuestión de educación especial, en este momento la, las oficinas administrativas y la oficina de, de educación especial se están con, eh, comunicando con ustedes, con los papás, eh, para darles la oportunidad de escoger eh, si ustedes quieren que sus niños, um, si tienen educación especial, que asistan en persona o solamente uh, virtual. Our students that have complex needs may be in the building up to four days a week. Um, they may have either a morning or an afternoon schedule, depending on what those groups will look like. And the school district of the city of York's health and safety plan will be followed for any and all students, um, as well as our staff to make sure that we are following those guidelines set forth by the CDC, by the state to make sure that our students and staff are safe. Eh, para la, los estudiantes que tengan uh, uh, pues impedimentos o necesidades complejas, ellos van a tener la oportunidad de asistir a la escuela uh, cuatro, cuatro veces um, a la semana. Eh, también um, este, este horario puede ser ya sea por la mañana o por la tarde y eh, todo el plan de seguridad va a ser seguido por el personal de la escuela, sobre todo pues para mantener a todos los estudiantes de una forma segura. Okay. Whenever you're ready, Mrs. Bowman. Oh, never mind. Um, for our English learners or our EL students, if they are at the entering or the beginning level, They have the option to be in person in the school for two to four days per week. 
para los estudiantes que están aprendiendo inglés como, como segundo idioma, también van a tener la oportunidad de asistir ya sea dos, dos días o cuatro días a la semana. And again, our health and safety plan guidelines will be followed and those students that may choose to be in person based on their needs um, could also follow a morning or an afternoon schedule. Y al igual que los niños de educación especial, este, también van a hacerles un, un, un horario ya sea por la mañana o por la tarde. Y nuevamente, el plan de seguridad y de salud eh, va a ser seguido todo el tiempo. Okay. Well, can you go back one, Mrs. Bowman, to the family, unless it skipped twice. Sorry. This one first. Okay. So as far as support for students, um, and some of this is a review, so um, students will have time for individual and small group work with their teacher through Google Classroom and other apps like Clever, which they used in the spring. Ok, en cuestión del apoyo para, eh, para los estudiantes, los estudiantes van a tener la oportunidad eh, de trabajar eh, ya sea individualmente o en grupo pequeño, uh, pero esto va a ser a través de, de Google Classroom o, o de Clever. All students or um, students that have needs that would require them to be more regular in an individual or a small group setting do have the availability to come to school on Wednesdays for a short amount of time for some one-on-one -on -one work with a teacher. Para los estudiantes que, que necesitan uh, pues más servicios y más apoyo, van a tener la oportunidad de programar una reunión los miércoles para eh, venir a la escuela y recibir ese tipo de apoyo. You will also find that every morning, um, all of our teachers will be delivering PBIS lessons, which are, um, they revolve around our pride expectation in the building of how we um, teach behaviors and the things that we would like to see from our students. So that is built into their schedule every morning. Um, también, este, como, ve, como vieron en el, en el horario, eh, el, el programa o el plan de, de comportamiento está incluido en ese horario. Así es que eh, los maestros van a estar uh, recordándoles a todos los estudiantes acerca de uh, los puntos de Pride, que viene siendo pues, el, el orgullo de, de ser estudiante de uh, Burkhard, y mm -hmm. recordándoles acerca del comportamiento que deben uh, uh, mostrar en la escuela. And as mentioned before, our school social worker and counselors that we normally have in the building will still be here to support students. And last to note on here is that we will still be regularly dispersing lunches, um, I believe as well as breakfast for the following day, unless that has changed. Um, students will still be able to come to the building to get that just as they did in the spring. Eh, también quiero recordarles de que a uh, los servicios del de los trabajadores sociales y de los consejeros van a seguir en pie uh, también para que hagan sus citas y en cuestión de uh, los alimentos vamos a seguir teniendo uh, un horario regular eh, para distribuir estos alimentos. Eh, um, se les va a ofrecer, se les va a seguir ofreciendo. Eh, si los niños están en la escuela por la mañana, se les va a dar su, su desayuno o el almuerzo también. Okay, go ahead, Mrs. Bowman. <clears throat> okay, just to note, um, all around our students, families, and teachers and staff are getting support. So this is just a little background information that, again, our teachers are doing their pre-service professional development this week. So they will be learning about all of their schedules. Um, either tomorrow or Thursday is when you should expect um, contact from your child's teacher as far as when your appointments can be set up. Okay, esto es eh, básicamente una información ta, eh, donde también pues todo el personal y los maestros tienen, tienen diferente tipo de apoyo. Eh, por ejemplo, el día de hoy ellos estuvieron o toda esta semana están teniendo uh, 
una capacitación profesional. Um, a partir de mañana o el jueves, los maestros se van a poner en contacto con los papás, con todos ustedes, para comenzar a programar las citas para la siguiente semana. And as far as health and safety concerns, if your child is a child that will be coming into the building, um, just know that as I mentioned before, every staff in the building will be following the CDC and state guidelines as far as wearing face masks or shields, um, sanitizing, we will be maintaining the social distancing regulations and all of those things as well. Y queremos hacerles uh, saber que uh, si en caso de que ustedes vayan a mandar a su niño a la escuela, queremos recordarles de que vamos a seguir todos los procedimientos de salud y, se y de seguridad, como es el usar el tapabocas, la mascarilla, uh, eh, practicar el distanciamiento social, eh, utilizar el, el desinfectante de manos, lavarnos las manos constantemente. So more specifically, if you do come to the building, and this includes any student, any teacher, or any staff, um, they must have their temperature checked daily before they come in the building. Um, y en general, también para hacer resumen de esto, en caso de que usted tenga que venir a la escuela por cualquier razón, eh, ya sea eh, todo el personal, eh, padre o estudiante que entre al edificio se le va a checar la temperatura antes de poder entrar a, a la escuela. So all safety protocols will be expected to be followed and again that includes the temperature checks, face masks as well and we will have signs up at the front office and around the um, main entry reminding you of all of these things. Ok, y nuevamente a uh, todo este tipo, todos estos procedimientos de, de salud y, se, y seguridad va, los vamos a seguir. Uh, nuevamente, todas las personas que entren al edificio van a tener que usar la, la mascarilla, el cubreboca y va a haber publicaciones, posters, uh, recordándoles de cuáles son estos procedimientos um, a través de toda la escuela. And Mrs. Bowman, I think it's back to you. I'm going to pick up here. Um, basically, the way the technology is going to work in the district is our goal is a one-to-one -one device, meaning each child will have their own individual device. However, that is going to take us a little bit of time to get to. So initially, we are giving one device per family. Ok, uh, en cuestión de la tecnología y lo, las computadoras, la meta del distrito es de que cada estudiante tenga su propio uh, computador, ok, pero esto nos va a tomar un poquito de tiempo, así es que ténganos un poquito de paciencia y por lo pronto eh, para comenzar posiblemente uh, vayamos a comenzar con una computadora por familia. If Families have their own in individual devices that they would like to use. They are welcome to do so until we are able to give everybody their device. Si algunas de las familias tienen otro tipo de computadora en casa, eh, siéntanse libre de usarlas hasta que nosotros podamos proporcionarles uh, el resto de las computadoras que necesiten. Google Classroom, Clever, SuccessMaker, and Zoom are the platforms that the district is going to be using to deliver the instruction. La, las plataformas que la, el distrito va a estar utilizando para entregar cualquier tipo de instrucción, de, de, de lecciones, de educación, es uh, Google Classroom, uh, vamos a utilizar Zoom, y a uh, Google Handouts también va a ser una de las formas eh, que vamos a trabajar esta vez. If you are interested in connecting with us to keep up on the information that we put out, here is our district Facebook, district Twitter, district Instagram, district website, and Jackson also has its own Facebook page where you can find all the information specific to Jackson. 
Ok, si ustedes quieren conectarse con nosotros y mantenerse informados, es, estas son las diferentes formas que ustedes lo pueden hacer. Eh, tenemos eh, el Facebook, la página de Facebook del distrito, eh, una cuenta de Twitter también del distrito, tenemos Instagram, tenemos la página web del distrito uh, y Jackson también tiene su propia página de Facebook. I would also like to encourage parents to sign up for the district parent web portal at this website. This portal allows us to stay in constant contact with the parents. It allows parents to complete the beginning of the school paperwork in, in a, a quicker fashion than us sending it home and them completing it. All of that is available online. They will also be able to check their students' classes and their students' grades. También otra de las formas que les recomendamos bastante es de que creen ustedes una cuenta uh, en el portal de los, de los padres. Esta cuenta eh, les da acceso a ustedes como padres de, de estar verificando y checando las notas de, de sus estudiantes eh, um, eh, cuando estén en, en la escuela. Y eh, toda la información acerca de los maestros y demás, ustedes la pueden encontrar en esta página. This is especially important given our virtual setting for parents to keep updating their phone numbers and their email addresses if anything changes because phone numbers and email addresses will be how we are getting in contact with parents. They can update those directly from this website. Y también eh, otra de las cosas bien importantes de este, uh, de este portal es de que ustedes pueden hacer cualquier cambio de información necesaria, uh, eh, sobre todo en este tiempo que nos vamos a estar comunicando con ustedes eh, por medio de correo electrónico o, o llamadas telefónicas. En esta página ustedes pueden hacer cualquier cambio uh, de información, ya sea de teléfono, de dirección, de correo electrónico, etcétera. And with that, I would like to say welcome back, Jackson Bearcats. We are so excited that you are going to be coming back to us. We have missed you terribly, um, and we are ready with our doors open. Okay, y pues con todo esto, este, les damos nuevamente la bienvenida. Estamos muy emocionados de comenzar este año nuevo. Um, y los extrañamos a todos terriblemente. Queremos, um, pues conectarnos y ver esas caritas uh, de todos los estudiantes. We're open for questions. Estamos abiertos para las preguntas ahora. Mi compañera Sandra nos va a ayudar a contestar y traducir esas preguntas. 